విచరం కీచ పరిస్థితి ప్రపంచమంతా విచకిచ పరిస్థితి అంటే ఒక జాగ్ర మంచి ఇంకో జాగ్ర చెడు ఒక జాగ్ర దుర్మార్గము ఇంకో జాగ్ర సన్మార్గము ఒక జాగ్ర ధర్మాత్ములు మరో జాగ్ర దుర్మార్గులు అదేవిధంగా ఈ సమాజంలో అందరితో అంతటా మనం తిరుగుతుంటాం తిరిగినప్పుడు వీడు ఎందుకు ఇలా ఉన్నాడు వాడు ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు అని మనం ఆలోచిస్తే మనము విచకిచ పరిస్థితుల్లో వెళ్ళిపోతాం అందుకొరకు సమాజం అంటే ఒక విధంగా నరకానికి పోయే వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ సెంటర్ అనుకోవాలి అదేవిధంగా స్వర్గానికి పోయే వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ సెంటర్ అనుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే మనము నరకానికి పోవాలా స్వర్గానికి పోవాలా అని తేల్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలా తేల్చుకున్నట్టయితే మనము ఎక్కడి పోవాలనో అక్కడి పోవడానికి ఒక మంచి సంకల్పం తీసుకోవాలి ఉదాహరణకి మీరు ధర్మ మార్గంలో పోయినట్టయితే మీకు సమస్యలు ఉంటాయి ఎందుకంటే దుర్మార్గులు మీకు సమస్యలను క్రియేట్ చేస్తారు సత్యంతో పోయినట్టయితే అసత్యవాదులు అబద్ధాలు ఆడేవాళ్ళు మీకు సమస్యలను క్రియేట్ చేస్తారు ఆ సమస్యలు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ దుర్మార్గుడు ఈ పాపాత్ముడు నాకు ఎన్ని సమస్యలు క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అని అనుకోకూడదు ఎందుకంటే మీరు సత్యాన్వేషకులు అయినట్టయితే సత్యాన్ని పరిశోధించడానికి సత్యంగా జీవించడానికి అసత్యవాదులు మీకు సహకరిస్తారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అది మీకు పరీక్ష అనుకొని సత్యాన్ని అన్వేషించడానికి అసత్యవాదులతోనే వెళ్ళాలి అసత్యవాదులతో వెళ్ళినట్టయితే నీలో ఉన్న సత్యం ఏదో నీకు అర్థమైపోతుంది అర్థమైపోయినప్పుడు అది నీకు ఒక శిక్షణలాగా పనిచేస్తుంది శిక్షణలాగా పనిచేసి మనము సత్యాన్వేషణ చేయడానికి సత్యం మనకు సహకరిస్తుంది ఈ దినాల్లో ఒక్కటే ఒక నిమిషంలో అబద్ధాలు ఆడతారు ఒక్కటే ఒక క్షణంలో తప్పించుకోవడానికి పనిచేస్తారు ఒక్కటే ఒక క్షణం లోపల కపటము మోసము అలవాటుగా చేస్తున్నారు అందుకొరకు అబద్ధాలతో మోసాలతో అలవాటుగా బ్రతికే వాళ్ళు సత్యాన్వేషణలకు ఒక విధంగా సహకరిస్తుంటారు ఎప్పుడు అంటే మీ సంకల్పము కరెక్ట్గా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళని చూసుకుంటూ వాడు అసత్యవాది వాడు అజ్ఞాని అనుకున్నట్టయితే ఆ అజ్ఞానంతో ఆ అసత్యాలతో చూసుకుంటూ మనము ముందుకు వెళ్ళిపోయినట్టయితే మనము మనల్ని శుభ్రం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది ఇలాగనగా శరీరము మురికితో ఉన్నప్పుడు ఆ మురికిని దుర్పించుకోవడానికి మనం మంచినీళ్ళు ఒకరికి వెతుకుతాం ఆ మంచినీళ్ళు కూడా మన మురికితో కలిసి ఆ మురికిని విల్లగొట్టిన తర్వాత మనం మిగిలిపోతాం అదేవిధంగా బంగారంను కూడా స్వచ్ఛమైన ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్ బంగారం చేయాలంటే అగ్నిలో వేయవలసి వస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అబద్ధికులు మోసగాళ్ళు కూడా మనకు ఈ అగ్నిలాగా సహకరిస్తారు సహకరించినప్పుడు మనము అగ్నిలో ఫ్లేమ్ లాగా మనము బయటపడాలి బయటపడినట్టయితే అప్పుడే సత్యవాదులుగా ఉంటాము కనుక ఈ సమాజంలో ఎన్ని విచకిచ పరిస్థితులు వచ్చినా కిచకిచలాడకుండా మనము చేయవలసింది ఏంటంటే మన సంకల్పంతో మనం ముందుకెళ్ళాలి మనం ముందుకెళ్ళినట్టయితే 
సత్యమే వదైతే అనేటటువంటి మార్గము మనకు దొరుకుతుంది లేని ఎడల దొరకదు కనుక ఈ వాస్తవాన్ని గ్రహించి సత్యమే వజైతే అనేటటువంటి నినాదంతో మమే గమనడితే జీవితం సంపూర్ణమవుతుంది